हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट रेंज माय नेम इज सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में सो so, अभी तक हमने ऐसे रिटेलर्स के बारे में पढ़ा था जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट करते रहते हैं फिर हमने ऐसे रिटेलर्स के बारे में पढ़ा जो एक प्लेस पर तो रहते हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल स्केल पर फंक्शन करते हैं अब हम उन रिटेलर्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं जो कि लार्ज स्केल पे काम करते हैं और एक ही जगह फिक्स्ड प्लेस पे ही काम करते हैं मतलब अपने बिजनेस को बार बार इधर उधर नहीं लेके जाते हैं और काफी लार्ज स्केल पे काम करते हैं सो अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज रिटेल शोरूम ये बोलते हैं फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है डिपार्टमेंटल स्टोर ओके okay, नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा है डिपार्टमेंटल मतलब डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड होगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly ऐसा ही कुछ है ये डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है डिपार्टमेंट क्या होता है एक बाइफिकेशन एक सेक्शन बनाना अलग से सो so, ये बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर एक बहुत लार्ज रिटेल शोरूम होता है ये शॉप भी नहीं होता ये शोरूम होता है आई होप आपको शॉप और शोरूम का डिफरेंस पता होगा शॉप मतलब छोटी सी जगह शोरूम मतलब ग्रैंड लेविश तरीके से कुछ बनाया गया होगा तो ये बोलते हैं अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज रिटेल शोरूम हैविंग अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ओके हमारा फोकस वर्ड आ गया हैविंग अ नंबर ऑफ व्हाट डिपार्टमेंट्स मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं तो ऐसा मानिए ऐसी एक शॉप होती है शोरूम होता है उसमें ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशन होती है किसी एक प्रोडक्ट लाइन में फर्स्ट से मैं ये बोलती हूँ ये है यूटेंसिल्स वाला सेक्शन ठीक है ये है खाने वाला सेक्शन ये है कपड़ों वाला सेक्शन और ये है मैं बोल देती हूँ मशीन्स वाला सेक्शन सो so, क्या है है सारा एक ही रूफ के नीचे मतलब यहाँ का जो नेक्स्ट वो है अंडर वन रूफ है सारा एक ही छत के नीचे लेकिन अलग अलग सेक्शन में बाइफकेटेड है तो ये एक ऐसा एरिया है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं और वो डिपार्टमेंट्स हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग वैरायटी ऑफ लाइन से जुड़ा जुड़ा होता है प्रोडक्ट्स अलग अलग बिक रहे होते हैं वहां पे और सारा का सारा पार्टी आता है एक ही शॉप के नीचे एक ही रूफ के नीचे ओके okay, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दू बिग बाजार हाइपर सिटी या फिर आप बोल सकते हैं रिलायंस का कोई ऐसा वो स्टोर जहाँ पे हर एक चीज मिलती है लाइक रिलायंस ट्रेंड की वो भी मिल जाएंगी डिजिटल वर्ल्ड की वो भी मिल जाएंगे तो ऐसा कुछ शॉपर स्टॉप आप इन सब प्रमाइस में अगर एंटर करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल होती है वॉचेस से लेके मेकअप मेकअप से लेके क्लोथ्स क्लोथ से लेके परफ्यूम परफ्यूम से लेके बैग्स तो हर एक चीज आपको एक ही प्रमाइस के अंदर मिल जाती है तो उनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर Each of the department is like a separate shop with centralized purchasing, selling and accounting. ये बोलते हैं हर एक department एक अलग अलग shop की तरह काम करता है Like ये utensils वाला था ये utensil shop मान लो आप ये clothes वाला था तो ये clothes shop मान लो या ये खाने वाला का था ये तो खाने वाला shop मान लो तो हर एक वो क्या है department अलग अलग shop की तरह काम कर रहा है लेकिन with what centralized purchasing सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है जो सारे काम एक पर्टिकुलर जगह हो रहे होते हैं अगर आपने देखा हो आप हाइपर सिटी जाते हो वहां पे आपको बैग्स भी मिलते हैं वहां आपको मेकअप uh, प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं वहां आपको ज्वेलरी भी मिल जाते हैं समटाइम्स आर्टिफिशियल वहां आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं लेकिन सबकी बिलिंग कहाँ होती है लास्ट फाइनल काउंटर पे जहां बिलिंग स्टेशन होता है पूरी की पूरी बिलिंग वहीं पे होती है और कहीं पे नहीं होती है सो so, सेंट्रलाइज मतलब एक एरिया में सारी बिलिंग की जाती है तो पूरी परचेजिंग सेलिंग अकाउंटिंग जितनी भी होती है वो एक ही काउंटर पे होती है बाकी एरिया में आप घूम के खरीद सकते हो सामान लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यूटेंसिल वाली शॉप है तो वहां पर उसकी बिलिंग अलग से होगी या फिर हम बोलते हैं खाने वाली शॉप है तो उसकी बिलिंग अलग से होगी ऐसा नहीं होता हर किसी की बिलिंग साथ में लास्ट काउंटर पे होती है जो बिलिंग काउंटर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज डिपार्टमेंटल आर मैनेज बाय डिपार्टमेंटल दिस जनरल मैनेजर सो व्हाट दे से कि भैया डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं अब इतने सारे डिपार्टमेंट बने होंगे तो मैनेजमेंट भी तो चाहिए होगी बिल्कुल चाहिए होगी तो उस मैनेजमेंट के लिए रखेंगे हम एक इंसान जिसको हम बोलते हैं जनरल मैनेजर सो पूरे इन सारे सेक्शंस की मैनेजमेंट के लिए हम क्या रखेंगे एक इंसान को रखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं जनरल मैनेजर चलो ये तो हो गया ये पूरे 
डिपार्टमेंटल स्टोर को हैंडल करने वाला है लेकिन अब आप ये बताइए यूटेंसल्स वालों में क्या एक अलग मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी खाने वाले सेक्शन में क्या एक अलग मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी या उसके बाद मशीनरी सेक्शन में क्या एक अलग अलग मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बिल्कुल पड़ेगी तो ये बोलते हैं ये तो हो गया सेंट्रलाइज्ड वाला मतलब सारों को देखने वाला लेकिन इसके लिए भी अलग अलग हम क्या करेंगे एक एक मैनेजर अपॉइंट करेंगे और इसको अपॉइंट करने का काम कौन करता है ये करता है द जनरल मैनेजर अपॉइंट डिपार्टमेंटल मैनेजर फॉर ईच डिपार्टमेंट इनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर इनको हम क्या बोलते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चला रहे होते हैं देख रहे होते हैं सो so, क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे हमने पढ़ा कि डिपार्टमेंटल स्टोर अपने आप में एक ग्रैंड शोरूम होता है जो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बाइफकेटेड होता है अब हर एक डिपार्टमेंट क्या काम करती है एक अलग शॉप का काम करती है एक अलग चीज बेच रही होती है ठीक है लेकिन जितनी भी परचेजिंग सेलिंग या अकाउंटिंग होती है वो कहाँ होती है एक सेंट्रलाइज यूनिट में होती है पूरे एरिया को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए होता है एक जनरल मैनेजर लेकिन वो जनरल मैनेजर तो बॉस है बॉस आज नहीं मैनेज करने वाला इंसान है अब उसको भी तो अपने नीचे लोग चाहिए होंगे तो वो हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर बना देता है जिसको वो बोलते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर और वो देखते हैं कि जनरल मैनेजर की जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने का काम करते हैं सो so, इस तरह से पूरी फंक्शनिंग चलती है इस तरह से कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर काम करता है फॉर से ये लेडी खड़ी है ये अभी फूड सेक्शन में खड़ी है ठीक है अब ये फूड से अपना अपने ट्रॉली में फूड लेके जाएंगी उसके बाद हो सकता है ये यूटेंसिल वाले सेक्शन में चले जाए जो कि नेक्स्ट सेक्शन होगा वहां से वो यूटेंसिल्स उठा ले तो ऐसे एवरीबडी बाइज फ्रॉम दीज डिपार्टमेंटल स्टोर अभी हम इसके बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे दैट्स इन द नेक्स्ट वीडियो सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम से जाके नोट्स ले सकते हैं दैट्स आर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे सी वी प्लान कि कैसे हम बच्चों की और मदद कर सकते हैं लाइक like, अभी तो हम आपको फ्री वीडियोस दे ही रहे हैं और आपको ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड करने की हेल्प भी कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए तो हम लोगों ने मिलके सोचा एक कोर्स के बारे में दैट्स मैग्नेट ब्रेन्स प्लस ठीक है ये हमारा आइडिया है जिसमें हम आपको बहुत ही अलग अलग तरह की यू नो लाइक इन्फॉर्मेशन या फिर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एडिशनल जो भी आपके नॉलेज का सामान है वो सब देने की कोशिश करेंगे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसमें तीन लेवल्स हैं वन इज गोल्डन देन सिल्वर देन डायमंड तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी लेवल ऑप्ट कर सकते हैं इससे आपका फायदा ये होगा कि देखिए एजुकेशन तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है जो एडिशनल चीजें आपकी छूट जाती हैं जो आप मिस करते हैं और आप जब कोचिंग वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं तो आपको लगता है यार हमने तो यूट्यूब से पढ़ा है एजुकेशन तो मिल गई है लेकिन समटाइम सैम्पल पेपर नहीं मिल पाए ये नहीं मिल पाया वो नहीं मिल पाया तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो वो सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर मैग्नेट रेंज प्लस में मिल जाएंगी और आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ मैंने कोचिंग में इतने पैसे ना भर के यहाँ पे थोड़े से पैसे में ही अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं एक एज मिलेगी कॉम्पिटेटिव एज मिलेगी अपने सराउंडिंग्स में अपने कॉम्पिटेटर से सो आई होप आपको वो पर्टिकुलर चीज पसंद आए और आप उसका फायदा भी उठाएं उसकी पूरी जानकारी के लिए यू कैन रेफर दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग